bli lite bättre känt med vardagen till en av Norges stora stjärnor, nämligen Guro Reiten. Vi har besökt honom i England, spelat det daglig i Chelsea och den här sista halvdelen av säsongen i år, den var knallstark från jenta från Sundalsöra. Det här är er gott av vår. Har vi någon par fina restauranger och kaféer och butiken. Så bor jag rätt nere i gatan där och så anlägger jag rätt att med. Så vi står ju se folk i London så är kanske inte det här akkurat som som alla tänker men är för att bygga vet du så trivs ju lite på landet. Cobham är er kanske inte världens navle, men på tre år har Guru Reiten verkligen funnit sig till rätta i den engelska landsbyen. Ja. Hörte det? Hör Guru? Guru Reiten har blivit ett känt namn i området för den norska landslagsspelaren har varit med och sikre både serie och cupkull vart år sedan övergången i 2019. Och det sista seriegullet blev det klart med snervepirerna. Då det hela skulle avgöras i sista serierunde och hon spelade en avgörande roll. Så när jag ser att den bollen här går in så mister jag mig själv. Jag vet inte. Jag plötsligt står och klämmer en upp på tribunen här så så det det er liksom det Nej, det är er sån där ögonblick man aldrig känt och glöm och det sonde man lever för. Chelsea blev seriemästare med Reiten i superform. En americano please. Ett scenario det var vanskligt att se för sig fem månader mm. tidigare. Hur då vill du uppsummera din egen Chelsea säsong? Um, har ju spelat i en en lite annorlunda position, en wingback ut på sidan där och jag känner på något jag har vuxit in i det och funnit mer och mer ut av det. Uh, så så totalt sett så förnöjd samtidigt så är er det lite forskel på fram till december och efter december. Mitt i säsongen var Chelsea troppen starkt präglad av skador. Samtidigt slet Reiten stort med att finna nettmaskarna. Emma tog mig in på kontor och sa du du måste score mer mål, du måste stå för fler mål. Den nådelösa beskeden från Chelsea chef Emma Hayes kom lika för Reiten skulle ta juleferie. Det er noe som det er. Det er ganske ærlig å åpne samtaler, så du får høre det. Det er ikke alltid alle andre får høre det, da. Men det er akkurat sånn konkrete beskjed man trenger å få av og til. Og trenerens kjennepreken hadde umiddelbar effekt. For etter nyttår har den norske spilleren bøttet inn mål. Ni skåringer for å være nøyaktig. Ja, det har blitt noen mål, ja. Reiten er riktig nok ikke den eneste stjerna i Chelsea-salen. Lauren James. The one, the only superstar. <laughs> Men det var Reiten som blev kåret til årets spiller av supporterne, og fikk plass på årets slag i den engelske Superligaen. Så nå stortrives hun med tilværelsen i Cobham. I alle fall når hun slipper å kjøre bil. Uh, det er helt jævlig. På feil siden av veien... Folk körer som nog gärningar och tute och veve och kastas ut i. Nu är er lite osäker på hur det er parkerat så nu. Ser du att den tränger och vaskas? Inte inte filmen. Hallå. I öppningskampen mot Nordirland fick Maren Mjelde leda det norska landslaget ut på gräsmatta. Men för kort tid sedan var det på ingen måte en självfölge. Jeg har vel ikke spilt en hel seriekamp en gang, sånn totalt. For i mars 2021 skadet Maren Mjelde seg i Liga cup mot Bristol City. Det førte til et langt år på sidelinja for landslagskapteinen, som ikke var skråsikker på å komme tilbake i toppform. Man liker jo ikke si at man tviler, men selvfølgelig, det, er jo, det, er jo, det var jo bare sånn, jeg hadde jo besøk av min bror i helgen, og Det var det samma. Jag var ju hemma i sommar och eller ja, i fjor sommar och tränade med han och han Det är er ju ingen som liksom du har ju inte lust att berätta någon att det här är er ju inte inte pröva en gång akkurat nu för det du är er inte klar för det. Och han hade stått på sidlinjen där med med min far och bara nej alltså stackars. <laughs> och för familjen var det inte enkelt att så stoppa den slite. Det var helt grusamt. Ja, det har sett hur mycket smärta hon har haft och den måten att komma tillbaka på så har egentligen 
så mycket träning och ja, både up and downs än ja. Nej. Har inte varit käckt. Genom skadeperioder har 32-åringen haft ett mål och så framåt. Målet mitt hela tiden har ju varit EM eh och så har jag tänkt att jag har haft väldigt god tid när det skedde i fjor mars och ja, då tänkte jag så okej, okay, det har nog i alla fall god tid till EM så det måste ju vara liksom det stora målet då. Nu är jag lite sån och nu skulle jag önska säsongen var var längre. Det som gällde lika efter säsongslut, likväl kom hos sig till EM och nu är föräldrar klara för en lång sommar i England. Vi har vi har inte returbelagt så vi är klara för vanligt. Vi ska vara här hela tiden.